Protesto, manipulação, o campeonato de 2021 não acabou. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e você com certeza está ciente que o campeonato ainda está rolando nos bastidores. Caso você não tenha acompanhado nas redes sociais, basicamente a Mercedes protestou todo aquele final de corrida logo após o encerramento da prova, o que significa que ainda não temos uma confirmação, mas eu vou passar os detalhes aqui para vocês. A Mercedes colocou dois protestos principais, um relacionado a Verstappen ter ultrapassado o Hamilton durante o período de safety car e um outro relacionado ao procedimento de relargada, com o safety car permitindo a passagem dos retardatários que estavam entre Hamilton e também o Verstappen e além disso o safety car ser liberado logo após esses retardatários ultrapassarem o carro de segurança. Então foi tudo muito nebuloso, eu até falei no vídeo de ontem que eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido e agora nós vamos tentar explicar para você qual é toda essa problemática que a Fórmula 1 está vivendo. Esses dois protestos da Mercedes foram negados. O primeiro da ultrapassagem em safety car foi negado porque Verstappen teria passado por uma fração de segundo e teria devolvido a posição logo em seguida num período em que os carros estavam acelerando e freando respectivamente, ou seja, Verstappen acelerou, Hamilton freou, aí o Verstappen ter acelerado acabou passando um pouquinho e devolveu a posição. E foi por uma fração de segundo, coisa que os outros carros, os outros competidores também teriam feito, então a direção de prova considerou absolutamente normal, não interferiu em nada, para eles não tinha por que levar adiante esse protesto. Já o segundo protesto do procedimento de relargada, ele é mais complexo, porque envolvem vários artigos do regulamento e a Mercedes no primeiro momento teria razão, porque o artigo fala que os retardatários têm que passar o safety car, eles têm que se juntar ao pelotão, depois que se juntar ao pelotão na volta seguinte é que o safety car sai, ou seja, era para a corrida terminar entre aspas em bandeira amarela. O que, que foi feito então em defesa de Michael Massi e também da Red Bull? Existe um artigo no próprio regulamento da Fórmula 1 que diz que o diretor de prova ele pode sim mudar esse esquema do safety car caso julgue necessário. Nós sabemos que geralmente o safety car segue a regrinha dele normal, aquilo que nós estamos acostumados. Mas na final em si, naquele momento final da corrida, Michael Massi decidiu então intervir liberando o safety car assim que os retardatários, somente cinco retardatários tinham passado para ter corrida na última volta, para não terminar em bandeira amarela. Por que, que ele fez isso? De acordo com o documento oficial da FIA, existe um acordo entre as equipes que foi previamente feito de que o campeonato não terminaria, de que as corridas não terminariam em safety car, de que elas estariam sendo feitas de forma green, né? verde lá que seria, vamos assim dizer, livre na pista com disputa. Eu não sei de quando é esse acordo, o mais provável é que seja um acordo pós-bélgica, quando tivemos toda aquela repercussão do safety car dar duas, três voltas e aí contar como uma corrida e dar metade dos pontos para todo mundo. Então tem todo esse problema, se a gente for falar de regulamento propriamente dito, no final das contas foi tudo feito dentro dos conformes, mesmo que seja polêmico, e é aí onde está o ponto principal. Lewis Hamilton falou no rádio, e você confere aí nas redes sociais o pessoal compartilhando a onboard com o rádio do Hamilton, falando que foi manipulado. E aí claro que várias teorias surgem de que prejudicaram o Hamilton, outros vão falar que ao longo da temporada inteira você teve erros do diretor de prova para ambos os lados, o que eu concordo, o diretor de prova na primeira corrida da temporada já cometeu um sério equívoco, que foi mudar as diretrizes no meio da corrida, na volta 30, e isso acabou acarretando em problemas para ele no final daquela mesma corrida, ou seja, nós temos uma direção de prova que ao longo de toda a temporada foi muito inconsistente, você tem valores de teste sendo mudados ao longo da temporada, você tem pit stops sendo mudados, enfim, uma série de fatores que foram acontecendo, manobras que numa corrida eram dadas como passíveis de punição, em outras corridas já não eram mais e vice-versa, então uma série de problemas com a direção de prova. 
isso torna tudo muito polêmico. Se fosse o Charlie White ali, provavelmente não seria tão polêmico porque ele era um cara que deixava muito claro e não se envolvia em tantos problemas quanto o Michael Massey tem se envolvido recentemente. Sabendo que seus protestos foram negados, a Mercedes vai levar para uma nova instância, vai levar junto à FIA, tá? A mensagem que você confere lá no motorsport.com, ou a matéria, melhor dizendo, lá no motorsport.com, mostra que eles colocaram a intenção de apelar, que dá a eles o direito de em 96 horas protocolarem formalmente esse pedido junto à FIA. Se eles protocolarem mesmo, significa que vão levar a instância máxima, que pode levar em muito tempo até ser definido, mas eu já adianto para vocês o seguinte, a chance disso dar certo é mínima, porque historicamente o tribunal da FIA, o tribunal do esporte, não acaba mudando os resultados definidos ali pela categoria, pela direção de prova. Não é comum, então a chance desse apelo da Mercedes dar certo é muito difícil, ainda mais considerando a Fórmula 1 tem o respaldo do regulamento para poder justificar as ações do Michael Massey. Então vai ser muito difícil, você pode considerar imoral o que aconteceu em Abu Dhabi, isso é completamente subjetivo, mas em termos de regulamento o Michael Massey está sim amparado por um dos artigos que dá a ele simplesmente a possibilidade de alterar livremente o safety car caso seja necessário. E isso tá no documento oficial da FIA. E o Real Multimarco detonou a Mercedes falando que são maus perdedores, que isso pode até mesmo tirar a Red Bull da Fórmula 1, já que dependendo do que acontecer nesses julgamentos, a Red Bull pode considerar que não é mais viável ficar no esporte. Real Multimarco sempre teve falas polêmicas, mas é claro que ele vai defender o dele, isso aqui qualquer um faria no lugar dele, isso assim como qualquer um faria o que o Toto Wolff tá fazendo no lugar do Wolff. Então, não tem muito o que falar aqui, tudo é relacionado ao interesse de cada equipe. Mas eu quero saber aí nos comentários a sua opinião. Você concorda com o Hamilton de que foi manipulado? Ou você concorda com o Helmut Marko de que estão sendo maus perdedores? Enfim, cada um tem uma visão disso tudo. Eu sei que vocês têm dado um apoio gigante aqui no canal, eu agradeço a todos vocês, foi um prazer acompanhar essa temporada com vocês e vamos aí focar na Fórmula 1 para 2022 e acompanhando todo esse desdobramento que está acontecendo no julgamento, ou que vai acontecer no julgamento, do título mundial de 2021. A princípio, Max Verstappen campeão mundial, tem alguns vídeos que vão sair aí nesses próximos dias sobre Max Verstappen, sobre Red Bull, enfim, vocês podem ficar atentos e é claro que eu peço para que você se inscreva, ative o sininho para não perder nada aqui, estatísticas, curiosidades, notícias, opiniões, no Ressac F1 você pode se inscrever, ativar o sininho para não perder os vídeos, deixar a sua opinião, discordar, enfim, fique à vontade aí nos comentários também. Um grande abraço, valeu e falou!